గ్రీటింగ్స్ ఐ ఎమ్ భద్రానంది పాటి ఈరోజు మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్లో పోయిట్లో సెకండ్ లెసన్ దిస్ ఈజ్ మై ప్రియర్ టు ది మై లాడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఆల్రెడీ ఈ లెసన్ అంటే ఈ పోయమ్ని మీకు మన ఛానల్లో భద్ర ఇంగ్లీష్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది చాలామంది చూశారు దానికి కామెంట్లు కూడా పెట్టడం జరిగింది అయితే ఎందుకు ఎగైన్ మళ్ళీ ఈ వీడియో చేయడం అంటే పోయమ్ని కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అలాగే వీడియో చివర మీకు ఒక యాంటేషన్ అంటే అన్నిటికీ ఒకే ఆన్సర్ అంటే మినిమం మార్క్స్ కోసం ఎవరైతే మినిమం మార్క్స్ కావాలో వాళ్ళకి నేను ఈ వీడియో చేయబోతున్నాను ఈ పోయం కూడా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను చూడండి సో దిస్ ఈజ్ మై ప్రియర్ టు ది మై లాడ్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది నా ప్రార్థన దేవుడ లేదా ప్రభు అని ఒక భక్తుడు దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మనం ప్రేయర్ చేస్తాం ఇందులో ఉన్న భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అవర్ ప్రేయర్స్ అండ్ ఈజ్ ప్రేయర్ అంటే ఈ పోయం చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది ఈ పోయం రాసింది ఎవరంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అతని గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాజ్ బౌన్ ఆన్ సెవెంత్ మే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ అతను మే ఏడు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటిలో జన్మించాడండి ఇతను హీ వాజ్ ఎ మల్టీ ఫేస్టెడ్ జీనియస్ ఇతను మల్టీ ఫేస్టెడ్ అంటే అన్ని రంగాల్లో జ్ఞానం కలవాడిని మల్టీ ఫేస్టెడ్ అంటారండి చాలా జ్ఞానం కలవాడు ఒక బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాల అనుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ ఇతను మన ఇండియా అతనే అండి ఇతను రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు కలకత్తాలో జన్మించారు హీ వాజ్ ఎ పోయెట్ నావలిస్ట్ డ్రామాటిస్ట్ షార్ట్ స్టోరీ రైటర్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ మ్యూజిషియన్ చూడండి మల్టీఫేస్టెడ్ అంటే ఇన్ని రంగాల్లో అతని జ్ఞానం జ్ఞానం ఉంది అంటే అతను ఒక పోయెట్ పోయమ్స్ రాస్తాడు నావలిస్ట్ నావల్స్ రాస్తాడు డ్రామాలు డ్రామాలు యాక్ట్ చేశాడు యాక్టర్ అతను చిన్న చిన్న స్టోరీస్ రాస్తాడు అండ్ మ్యూజిక్ కంపోజ్ కూడా చేస్తాడు అందుకే ఇతన్ని మల్టీఫేస్టెడ్ అంటే ఇతను బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అని అన్నారు ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీన్ హీ ఓన్ ద నోబుల్ ప్రైజ్ ఇన్ లిటరేచర్ లిటరేచర్ అంటే సాహిత్యంలో పద్దెనిమిది సారీ పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో ఇతనికి నోబుల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చిందండి అంటే ఆసియా నుంచి ఒక ప్రప్రథముడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇతనికి లిటరేచర్లో మొదటిసారిగా మన ఇండియన్ అతనికి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారికి నోబుల్ ప్రైజ్ వచ్చింది దిస్ పోయం వాజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సాంగ్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ ఆఫ్ టాగూర్స్ గీతాంజలి అండ్ టాగూర్ ఈయన రవీంద్ర ఠాగూర్ గారు గీతాంజలి అని ఒక బుక్ రాశారు అది సాంగ్స్ ఆఫరింగ్ అంటారు అందులో చాలా సాంగ్స్ ఉంటాయి అందులో థర్టీ సిక్స్ సాంగ్ని తీసుకున్నది ఈ పోయం దిస్ ఈజ్ మై ప్రియా టు ది మై లాడ్ ఓకే ఇది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి గురించిది ఒకసారి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఆ ఠాగూర్ గారు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం వై డు యూ ప్రే టు గాడ్ ఎందుకు నువ్వు దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తావు మీరు ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తారు ఓకే వై డు యూ సారీ వాట్ యూ విష్ ఫర్ వెన్ యూ ప్రే టు గాడ్ నువ్వు దేవుడికి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఏం కోరుకుంటావు కెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఎ ప్రేయర్ యూనివర్సిటీ గుడ్ అంటే సార్వత్రికంగా అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేయర్స్ అనేవి మంచి చేస్తుంది అని నమ్ముతున్నావా అని అడుగుతున్నాడు అండి అంటే ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రేయర్ ఎందుకు చేస్తావు ప్రేయర్ చేసినప్పుడు ఏం కోరుకుంటావు ప్రేయర్ వలన ఈ ప్రపంచానికి లాభం ఏంటి మంచి జరుగుతుందా అని అడుగుతున్నాడు అంటే కంప్లీట్గా ఇది దేవుడికి సంబంధించింది ఓకే ఒక భక్తుడికి దేవుడికి సంబంధించింది ఒక డియర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వ్యూవర్స్ ఒకసారి మనం పోయం చూద్దాం ఒకసారి పోయం చూడండి దిస్ ఈజ్ మై ప్రేయ టు ది మై లాడ్ దేవుడు ఇది నా ప్రార్థన అని తను స్టార్ట్ చేశాడండి ఠాగూర్ గారు స్ట్రైక్ స్ట్రైక్ అట్ ద రూట్ ఆఫ్ పెనురి ఇన్ మై హార్ట్ గాడ్ నా హృదయంలో ఒక పెనురి ఉంది పెనురి అంటే ఒక పేదరికం అనుకోవచ్చు అండి పవర్టీ అంటే ఆ హార్ట్ అనేది నారో మైండెడ్ హార్ట్ అంటే ఇతరులకు సహాయం చేయలేని ఇతరుల్ని ఈక్వాలిటీ టు అంటే సమానత్వంతో చూడలేని ఒక హార్ట్ నా హృదయంలో ఉండిపోయింది దాన్ని నువ్వు దయచేసి స్ట్రైక్ తీసేయి నా హృదయంలోంచి అటువంటి హార్ట్ని తీసేసి మంచి హార్ట్ని ఇతరులను ప్రేమించే హార్ట్ని అందరూ అందరూ ఒకటే సమానత్వంగా చూసే హార్ట్ని నాకు దయచేయి అని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు దేవుణ్ణి అడుగుతున్నారండి Give me the strength likely to bear my joys and sorrows. Ravindra Thakuru Gari Kedeva Dutu Nara Ante Strength Yuma Nadu Gutu Nara Devu Nni God Give Me The Strength Nak Strength Kaya Vali To Bear My Joys And Sorrows Ante Jeeva Tum Lo Joy Santosha Lo And Sorrows Badu Lo Vastai Eri Nit Nini Chal Light Gati Uska Vali Ante Its Meaning Ante Ante Santosha Vajshin Apadu Vision Vajshin Apadu Manum దాన్ని ఒక లిమిట్గా ఉంచుకోవాలండి మనం విరవేయకూడదు 
మన అహంకారం రాకూడదు ప్రైడ్నెస్ ఉండకూడదు అట్ ద సేమ్ టైం సారు బాధ వచ్చినప్పుడు సకం అయిపోకూడదు కృంగిపోకూడదు రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి నాకు శక్తిని దయచేయి ఈ రెండింటిని లైట్గానే తీసుకోవాలి తప్ప నేను వాటిని మరీ డెప్త్కి వెళ్ళకూడదు ఆ విషయాల్లో అని రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్ గాడ్ని స్ట్రెంగ్త్ ఏమని అడుగుతున్నాడు ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ టు మేక్ మై లావ్ ఫ్రూట్ఫుల్ ఇన్ సర్వీస్ గాడ్ని మళ్ళీ స్ట్రెంగ్త్ అడుగుతున్నాడు అతను ఏమనంటే దేవుడా నాకు శక్తి దయచేయి నా యొక్క ప్రేమ సర్వీస్ చేయడం ద్వారా సేవ చేయడం ద్వారా ఇతరులకు సేవ చేయడం ద్వారా అది ఫలభరితం అవ్వాలి అంటున్నాడు అండి అంటే ఇక్కడ యువత చాలామంది ప్రేమ లవ్ అనే దాన్ని ఒక వేలో తీసుకెళ్ళిపోయిందండి సినిమాలు కావచ్చు చాలామంది కావచ్చు లవ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సర్వీస్ చేయాలి అంటే అన్ని బాగున్నప్పుడు కాదండి వాట్సాప్లో పెట్టడం కాదు మెసేజ్లో పెట్టడం కాదు గ్రీటింగ్స్ కార్డు ఇవ్వడం కాదు నువ్వు డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు నీ దగ్గరకు వచ్చి నీకు అవసరమైన సర్వీస్ చేసేదే ప్రేమ ఆ ప్రేమ తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి మ్యాక్సిమం వస్తుంది ఇతరుల నుంచి వచ్చిందా అంటే అది నిజమైన ప్రేమ సో నేను సర్వీస్ చేసి నా ప్రేమను పలబడుతూ చూసుకోవాలి ఈ సమాజానికి మ్యాన్ కైండ్కి నేను చెయ్యాలి సర్వీస్ చేయాలి ఆ విధంగా నేను ప్రేమించినట్టు అవుతుంది తప్ప నేను మాటలు చెప్తే కాదు అని రవీంద్ర ఠాగూర్ గాడ్ని అటువంటి ప్రేమ తన హృదయంలోకి ఇమ్మని తను అడుగుతున్నాడు అండి గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ నెవ డిజౌన్ ద పోర్ డిజౌన్ అంటే రిజెక్ట్ చేసేయడం తోసివేయడం పేదవాళ్ళని మనం ఎప్పుడు కూడా రిజెక్ట్ చేయకూడదండి తోసివేయకూడదు నాకన్నా తక్కువ స్థాయి వాళ్ళని ప్రేమించాలి వాళ్ళని ఆదరించాలి నాకు అలా చెయ్యాలంటే నేను మనిషిని నాకు స్ట్రెంగ్త్ లేదు గాడ్ నువ్వు నాకు స్ట్రెంగ్త్ను దయచేయి అని గాడ్ని ఠాగూర్ అడుగుతున్నాడు అండి ఠాగూర్ ఆయనే కాదు మనం కూడా ఇక్కడ ఎస్ ఇలాంటి క్వాలిటీస్ మనకు ఉండాలి అంటే ఆయన చెప్తున్నది ఏంటంటే ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటే ఏమవుతుందంటే మ్యాన్ కెన్ ప్యూర్ అవుతుంది అందరూ బాగుంటారు వాళ్ళ హార్ట్స్ బాగుంటాయి అందరూ ఒకేలాగా ఆలోచిస్తే ప్రపంచంలో కష్టాలు ఉండవు సో గాడ్ యొక్క విల్లింగ్ కూడా అదే ఈ భూమి మీద కష్టాలు ఉండకుండా ఉండాలంటే మనుషుల యొక్క క్యారెక్టర్ చేంజ్ చేయాలి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు చేంజ్ చేయాలి అని తను కోరుకుంటున్నాడు అండి ఆర్ బెండ్ మై నీస్ బిఫోర్ ఇన్సోలెంట్ మైట్ ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే గాడ్ ఐ షుడ్ నాట్ బెండ్ మై నీస్ బిఫోర్ ఇన్సోలెంట్ మైట్ అంటే నేను శక్తి లేని వాటి ముందు మోకరించకూడదు అంటే బ్రిటిష్ వారి కాలంలో మన వాళ్ళు దొరా దొరా అని వాళ్ళ ముందు మోకరించేవారు వాళ్ళు పైనుంచి వచ్చినట్టుగా మనం ఎక్కడి నుంచో వచ్చినట్టుగా అనుకునేవారు అలా కాదు మనం ఎవరి ముందు కూడా మో మోకరించకూడదు మనుషులందరూ ఒకటే ఈక్వానిటీ ఉంది ఇక్కడ ఎవరు ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు మనం ఇలాంటి వ్యక్తుల ముందు మనం మోకరించకూడదు ఓలీ దేవుడు దేవుడి ముందు తప్ప అందరితో మనం ఈక్వల్గా ఉండాలి అందరికీ సమాన హక్కులు ఉండాలి అని తను అడుగుతున్నాడండి సో నేను ఎప్పుడు కూడా ఇన్సులెంట్ మైట్ ముందు అంటే శక్తి లేని వాటి ముందు నేను మోకరించకూడదు అని తను గాడ్ని అడుగుతున్నాడు అండి గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ టు రేజ్ మై మైండ్ హై అబౌ డైలీ ట్రిఫ్లెస్ అంటే నా యొక్క మైండ్ని రేజ్ చేయి నేను తక్ నేను చిన్న చిన్న వాటి కానీ డైలీ ట్రిఫిల్స్ అంటే అన్ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ చిన్న చిన్న వాటి గురించి నేను ఆలోచించకూడదు ఈరోజు ఏంటి రేపు నా జీవితం ఏంటి రేపు ఏం బట్టలు వేసుకుంటాను ఓకే రేపు ఏం తింటా నా దగ్గర డబ్బులు లేవే ఇలాంటి వాటి గురించి ఆలోచించ కూడదు ఎందుకంటే ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి పోతాయి ఇటువంటి గురి ఇటు వా ఇటువంటి వాటి కోసం ఆలోచించిన టైం వృధా చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే అందరూ అవే ఆలోచిస్తున్నారు నా జీవితం ఏంటి నేను డిగ్రీ చదివిన తర్వాత నా భవిష్యత్తు ఏంటి భయపడుతున్నారు అలా ఆలోచించకూడదు నేను ఇప్పుడు ధైర్యంగా ఉండాలి సో ఇలాంటి వాటి గురించి ఆలోచించకుండా నేను నాకు శక్తిని దయచేయి భయపడకుండా ఇలాంటి వాటి గురించి భయపడకుండా ఉండడానికి నాకు శక్తిని దయచేయి అని తను అడుగుతున్నాడు అండి అండ్ గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ నాకు స్ట్రెంగ్త్ కావాలి టు సరెండర్ మై స్ట్రెంగ్ టు దై అంటే దై అంటే నీకు విల్ విత్ లవ్ అంటే నీ యొక్క విల్ నీ యొక్క ఇష్టానికి నీ యొక్క ప్రేమకు నేను సరెండర్ అయిపోతున్నాను ఓకే నా శక్తిని అంతా ఇదిగో నీ ముందు ఉంచేసాను నేను చాలా ఒబ్బిడియంట్గా నీ ముందు నించున్నాను నాకు ఇవన్నీ కావాలి అని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ దేవుని అడుగుతున్నాడు అండి అంటే మనం ఈ ప్రేయర్ ద్వారా ఏంటంటే ఠాగూర్ గారు గాడ్ని గిఫ్ట్స్ అడగట్లేదు డబ్బులు అడగట్లేదు జాబ్ అడగట్లేదు తన అధికారం పవర్ అడగట్లేదు తను ఏమడుగుతున్నాడు అంటే ఈ హ్యుమానిటీని మార్చాలి ఓకే నాకు ప్రేమ కావాలి అందరినీ ఈక్వానిమిటీతో సమానత్వంతో చూసి నా అటువంటి హార్ట్ కావాలి పెనురి హార్ట్ అంటే పేదరిక లోపల ఉండిపోయింది పేదరికం అంటే ఫిజికల్గా కాదు మనం చూసే విధానం కావచ్చు మనం ఆలోచించే విధానం కావచ్చు ఇతరులని మనం పట్టించుకోకపోవడం కావచ్చు ఇతరులకు సేవ చేయలేకపోవడం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా
నిజంగా ఇలాగ మనం ఆలోచిస్తే ఈ రావి ఠాగూర్ గారు గురించి ఆలోచిస్తున్నట్టుగా మనం ఆలోచిస్తే నిజంగా ఈ సొసైటీ చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఒకసారి మీకు ఇక్కడ ఒక ఆన్సర్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఒకసారి మీరు చూడండి ఆల్రెడీ కాంటెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మీకు అక్కడ ఓకే సేమ్ దాకా మీరు చెప్పింది కాంటెక్స్ట్ని మీరు ఒక కాంటెక్స్ట్ మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు ఓకే దాని తర్వాత చూడండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి ఇన్ దిస్ పోయం ఠాగూర్స్ గాడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ ఈజ్ వర్షిప్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఠాగూర్ తన ప్రార్థన వర్షిప్ కావచ్చు తన గాడ్ కావచ్చు డిఫరెంట్ ఎందుకంటే అతను ప్రార్థన అనేది దీనికోసం చేస్తాడని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను హీ డజంట్ సీక్ ఎనీ గిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ అతను ఇటువంటి గిఫ్ట్స్ ఏమీ కోరుకోవడం లేదు గాడ్స్ నుంచి దాని దేవుడి నుంచి ఈ ప్రేస్ టు గాడ్ టు స్ట్రైక్ పెనురీ ఫ్రమ్ హీస్ హార్డ్ మీకు పెనురీ అంటే చెప్పాను పేదరికం ఇతరులకు సహాయం చేయలేకపోవడం దీన్ని స్ట్రైక్ అంటే తీసివేయమంటున్నారు తన హార్ట్లో నుంచి హీ ఆ పెనురీ మీన్స్ నేరో మైండెడ్నెస్ అంటే చిన్న హృదయం ఇరుకు హృదయం అంటే చాలా సంకుచంగా సంకుచితంగా ఆలోచిస్తారు ఇలాంటి వ్యక్తులు ఇలాంటి మనసు ఉన్న వాళ్ళు అంటూ అటువంటి మనసును తీసివేయమని అడుగు అడుగుతున్నాడు అండి ఈ ఆస్క్ గాడ్ టు బెస్ట్ ఓ బ్రాడ్ మైండ్నెస్ అంటే బెస్ట్ ఓ అంటే ఇవ్వండి దేవుడా నాకు బ్రాడ్ మైండెడ్నెస్ ఇవ్వండి విశాల హృదయం హృదయం ఇవ్వండి ఇతరులకు సహాయం చేసే హృదయము ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నాడు జనరల్ రిలవెన్స్ చూడండి ఒకసారి ఠాగు ప్రేస్ టు గాడ్ టు స్ట్రైక్ ఫెనరీ ఇన్ ఈజ్ హార్డ్ ఈ వాంట్స్ గుడ్ హార్డ్ అండ్ ఈక్వానిమిటీ అంటే ఈ వాంట్స్ ఈక్వానిమిటీ అంటే సమానత్వం ఇవి అంటే ప్రజలందరూ ఒకేలా ఉండాలి ఎవరు ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు అటువంటి హెవీని ప్రపంచం మీద నువ్వు ఫామ్ చేయి నా మంచి హార్ట్ అందరికీ నాకే కదా అందరికీ కూడా మంచి హార్ట్ ఇవి అని తను అడుగుతున్నాడు అండి ఇది మినిమం మార్క్స్ సంపాదించు వాళ్ళ కోసం కావచ్చు నేను చెప్తున్నానండి ఇది అంటే అన్నిటికీ ఒకే ఆన్సర్ అని చెప్పాను కాబట్టి ఇది మీరు బ్లైండ్గా అనేది ఫాలో అవ్వద్దు బట్ మీరు ఈ ఆన్సర్ రాస్తే కనుక మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అయితే అంటే మినిమం మార్క్స్ అయితే ఖచ్చితంగా మీకు వస్తాయి ఓకే స్టూడెంట్స్ ఐ హోప్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ మీకు ఈ పోయం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే మీ ఈ ఛానల్ మీరు చూస్తున్నారు చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు దానికి సంబంధించి మీరు కామెంట్స్ కూడా పెడుతున్నారు దాన్ని బట్టి మీకు థ్యాంక్ అండి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఎవరు భద్రస్ సార్